bizga ikkita to'g'ri to'rt burchak berilgan va mana shu ikkita to'g'ri to'rt burchak bir-biriga teng, ya'ni ular o'xshash. Va bugungi darsimiz orqali biz siz bilan mana shu to'g'ri to'rt burchaklar sizni ekraningizda qancha maydonni egallab turganligini topib olamiz. Yodingizda bo'lsa, biror bir jism qancha maydonni egallaganligini topish bu uni yuzasini topish degani edi. Demak, mana bu shaklni yuzasi, mana bu shakl yuzasiga teng bo'ladi, chunki ular ikkalasi bir xil shakllar. Va ko'rib turgan bo'lsangiz, ular bir xil maydonni egallab turishibdi. Lekin bugungi darsimiz orqali biz siz bilan mana shu ikkita shaklni turli xil birlik kvadratlar bilan to'ldirib chiqamiz, ya'ni bunisini boshqacharoq birlik kvadratlar bilan, bunisini boshqa o'lchovga ega bo'lgan birlik kvadratlar bilan to'ldirib chiqamiz. Demak, birinchi bo'lib keling, mana bu birlik kvadratga e'tibor qilamiz va mana shu birlik kvadratni o'lchovi uni n deylik 1 sm ga teng, hamda mana shu birlik kvadratni bo'yi ham 1 sm ga teng. Yodingizda bo'lsa, birlik kvadrat bu n hamda bo'yi bir birlikka teng bo'lgan kvadrat hisoblanardi. Va mana shu kvadrat 1 sm kvadrat hisoblanadi. Keling, shuni yozib qo'yamiz. Demak, bu 1 sm kvadrat hisoblanadi nar ekan va endi biz siz bilan birgalikda mana bu to'g'ri to'rt burchakning ichini 1 sm kvadratlar bilan to'ldirib chiqamiz va shu orqali biz siz bilan mana bu to'g'ri to'rt burchak sizning ekraningizda necha sm kvadrat joyini egallab turganligini aniqlashtirib olamiz. Demak, mana bu kvadratni ko'chirib olaman hamda joylashtiraman. Demak, keling uni joylashtirib oladigan bo'lsak, u mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Demak, bizga berilgan birinchi birlik kvadrat kvadrat va e'tibor qiling, har safar joylashtirayotganingizda mana bu kvadratlar bir-birining ustiga tushib qolmasligi hamda berilgan shakldan tashqariga chiqib ketmasligi kerak bo'ladi. Bunga katta ahamiyat qilishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Demak, mana ichiga joylashtirib chiqmoqdamiz. Ko'rib turgan bo'lsangiz, to'rttasini joylashtirib oldik. Yana bittasini joylashtiramiz va endi oxirgisini joylashtirib olamiz. Demak, bir qatorni to'ldirib chiqdik va 1 sm kvadratlarni mana bu to'g'ri to'rt burchak ichiga joylashtirib oldik. Mana bu yerda kichkinagina joy ochilib qoldi. Bu shunchaki chizganimda ochilib qolgan, lekin siz hech ham e'tibor qilmang va agar siz buni o'lchovlarni to'g'ri chizsangiz, bunday bo'lmaydi. Demak, joylashtirib olishda davom etamiz. Demak, mana bu bizga berilgan keyingi birlik kvadrat va yana keyingisini ham qo'yib olamiz. Endi undan keyingisini ham joylashtirib olamiz. E'tibor qiling, bu kvadratlar bir-birini ustiga tushib qolmaydi asligi kerak. Va mana joylashtirib olmoqdamiz. Ikkita dona qoldi. Demak, to'ldirib qo'yadigan bo'lsak, biz siz bilan mana shu to'g'ri to'rt burchak ichini 1 sm kvadratlar bilan to'ldirib chiqdik. Endi agar biz uni yuzini topmoqchi bo'lsak, mana shu kvadrat birliklarini sanab chiqamiz. Shunda uni yuzi kelib chiqadi. Demak, sanab chiqadigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Demak, mana bu to'g'ri to'rt burchak ichiga 1 santimetrli kvadratlardan 12 tasi ketar ekan. Va aynan mana shu to'g'ri to'rt burchak sizning ekraningizda 12 sm kvadratni egallab turibdi. Demak, uni yuzi 12 sm kvadratga teng bo'lar ekan, buni yozib qo'yamiz. Endi xuddi shu shaklni boshqa birlik kvadratlar orqali ifodalab olamiz. E'tibor qiling, bizga mana bu birlik kvadrat berilgan va mana Mana shu birlik kvadrat nomini keling men kompay deb nomlayman. To'g'risini aytadigan bo'lsam, matematikada kompay degan o'lchov birligi yo'q. Biz siz bilan shunchaki o'ylab topdik. Uni n1 kompayga hamda bo'yi ham 1 kompayga teng bo'lsin, demak yozib olamiz. n hamda bo'yi ham 1 kompayga teng va yana bir marotaba qaytaraman. Matematikada kompay degan o'lchov birligi yo'q va biz buni shunchaki video uchun o'ylab topdik. Va Mana shu kvadrat endi bizda 1 kompay kvadratga teng bo'ladi. Buni yozib qo'yamiz. 1 kompay kvadrat kvadrat so'zini qisqartirib yozib qo'ydim. Endi aynan mana shu to'g'ri to'rt burchak ichiga nechta 1 kompay kvadrat ketishini aniqlashtirib olamiz. Keling, birinchi bo'lib 1 kompay kvadratni ko'chirib olamiz hamda uni joylashtirib chiqamiz. Demak, joylashtirib oladigan bo'lsak, mana birinchisi 
bo'lsa, yana bir marotaba joylashtirib oladigan bo'lsak, mana ikkinchisi e'tibor qiling, ular bir-birining ustiga tushmayapti. Hamda yana bittasini joylashtirib oladigan bo'lsak, mana uchinchisi va mana shu to'g'ri to'rt burchak ichiga 3 ta 1 kompay kvadrat ketdi. Va boshqacharoq qilib aytadigan bo'lsak, mana shu bizga berilgan shaklning yuzasi endi 3 kompay kvadratga teng bo'lar ekan. Demak, yozib olamiz, yuzi teng bo'lar ekan 3 kompay kvadratga. Demak, biz siz bilan 1 xil to'g'ri to'rt burchakni 2 xil bo'lgan o'lchov birdeklari orqali ifodalab oldik. Ya'ni, birinchisini biz siz bilan 1 sm kvadratlar orqali ifodalab oldik, hamda uni 112 sm kvadratga teng bo'ldi. Ikkinchi to'g'ri to'rt burchakni biz siz bilan 1 kompay kvadrat orqali ifodalab oldik, ya'ni 1 kompay kvadratlarni ichiga joylashtirib chiqish orqali uni yuzini topib oldik. Lekin e'tibor qiling, mana shu ikkalasi bir-biriga teng, ya'ni 12 2 cm kvadrat 3 kompay kvadratga teng bo'ladi. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, 1 kompay necha sentimetrga teng bo'ladi? 